Ahora, Ebro, en UFC, eh, nosotros pensábamos que después que ganara, que lo hizo rápido, John Jones, que le ganara a Cyril Gunn, ya venía la pelea rápido, Julio, International Fight Week, venía la pelea con, eh, con Stipe, John Jones se desapareció, se perdió el sábado pasado, nos lo dijo a nosotros a la prensa de Araguay, que John Jones llegó, ganó rápido y se fue, se piró, dirían en España o en Cuba, literalmente se piró. Ahora han estado en redes sociales diciendo cosas, Stipe reclamando la de Araguay, que yo estoy listo, que es lo que está pasando, y lo que sí nos enteramos, que ya hay una segunda pelea titular para el UFC 290 euros, ¿no? El 290, el de, el de julio. Julio. Eh, que es la de eh, Pantoja Retador contra Brandon Moreno. Es decir, va a haber dos mexicanos en el evento principal y coestelar y se va alejando. Evidentemente, si ya se confirma lo de Brandon Moreno, no va a haber ahora una pelea principal de John Joss contra Miochi. ¿Qué es lo que está pasando, Ebro, en peso pesado? Eh, mira, esto es una cosa que nosotros veníamos advirtiendo y que ayer Brett Okamoto, el periodista de ESPN, lo confirma. No sean ilusiones para Julio que entre John John y Stipe Miocic. Se está hablando ahora del otoño-invierno. Otoño-invierno. Lo que tú y yo vimos de, de Nahuay aquí en Miami el sábado pasado, él lo refuerza ayer, creo que es en el show de, de Pacafi, eh, Pacafi el, eh, este hombre que tiene eh, el, de la, el de la NFL, el de la NFL el, y, le, y le preguntan oye, ¿qué está pasando con John John? y dice, desapareció o sea, diciendo, estamos tratando de llamar a John John y no responde eh, y dice, es, es un personaje él fue bastante o sea, Diana White le tira golpes a todo el mundo pero él fue bastante, como que esperando la oportunidad para dejar una ventana abierta dice, eh, lidiar con John John es algo emocionante lidiar con John John es algo eh, que puede ser desesperante, pero que es increíble. Básicamente, tú imaginas que este hombre, si lo que dice Dana White es cierto, que este hombre gana el título y se pierde. Y que la gente esta lo llaman de UFC, le dicen, oye, para preparar la pelea de Julio contra Stipe. Y el tipo no responde al teléfono. Y nadie perdido, sabe. Perdido, literalmente, está. perdido. El perdido. Nadie sabe dónde está John John. Nadie sabe dónde está John John. Lo que refuerza la idea de que John John es un personaje complicado muy complicado eh, y que la gente a veces no cambia Eduardo yo no estoy diciendo que sea algo, algo malo pero si escuchamos bien lo que dijo John John después que él le gana a Cyril Gant perdón Ebro, un abrazo, un saludo, está por ahí el campeón cubano Jordani oh, Jugás un abrazo para, para Jordani él sabe que lo respetamos mucho a ver mucho. cuando Jordani le mandamos un mensaje está con nosotros, está en Las Vegas va a ser temprano, él entrena por la mañana con, con Ismael, con el profe Sala pero le mandamos un saludo y esperemos si vamos en julio, antes de su pelea, poder verlo por allá con el eh, propio Sala. Deseamos lo, lo, lo mejor del mundo a Jordani y ojalá que contra el Azteca Barrio vuelva a ser campeón y, del mundo. Y lo más importante, la batalla más grande que tiene él es la de su vida como cubano libre y la de su hijo. Esas son las batallas que hay que ganar siempre. Las otras se ganan y se pierden. Un gran abrazo, abrazo claro. a Jordani Guas. Ahí está con nosotros, siempre activo. Culé barcelonista y activo, activo. Un hombre que, que reacciona, Jordani. Oye, Eduardo, y, y un abrazo, Jordani. Yo creo, yo, yo creo que eh, nos fuimos de Las Vegas pensando que la pelea estaba prácticamente sí. hecha. Ahí estaba Steve Miyoshi, Steve, que suele ser un tipo muy parco, un tipo que no habla, que no va a redes sociales. Eh, Steve estaba comprometido con la pelea. Básicamente ellos trataron de echarle la culpa a Steve. Y aquí, por, aquí viene la, la reacción de Steve. Ellos trataron de como que poner la culpa de que la pelea no se había dado en diciembre a, a Steve. Y Stipe ahora le dice, caramba, pero tú no decías que, que, que el que no quería la pelea era yo. Porque tú estás diciendo ahora que, que, que está perdido es John John. O sea, Stipe dice que él estaba listo para pelear. Que él sí estaba listo para pelear. Pero al final es un dime que te diré que no sabemos. Lo noticioso es que 90%, lo dejo una ventana mínima, pero como tú dices, ya dos para el título mundial, no creo que, que venga una tercera. 90% Stipe y John no van a pelear en el verano, lo cual es muy malo porque Stipe tiene ya 40 años y porque yo digo que mientras este tipo de peleador maduro, longevo, veterano, mientras más pasa el tiempo, la peor es. No, y la inactividad, con todo de que pasar el tiempo es complicado, la inactividad le hace daño eh, también. John John dijo una cosa, yo 
no, le, no me comprometo a nada. John John dijo, John John firmó un contrato nuevo, ocho peleas, pero siempre le dijimos, eso no es garantía de nada. Y John John dijo, antes de la pelea con Cyril Gant, yo voy a pelear con Cyril Gant y me ilusiona mucho pelear con Stipe porque yo considero que Stipe es el GOAT del peso completo. Y eso para mí es muy importante. Vencer al GOAT es muy importante. Cuando termina una pelea contra Cyril Gant, él vuelve y refuerza la idea de que él quiere pelear contra Stipe Miocic. Por eso mismo, porque hay un pedazo de historia y John, a, John, a John la historia le encanta esto de ser el GOAT, de no sé qué. Y todos nos fuimos convencidos de que esta pelea era la que se iba a hacer en la International Fight Week. Ahora, por las palabras de Dana White, por las palabras del presidente, <coughs> no está respondiendo el teléfono, no está respondiendo los mensajes. No le está dando palo de Nahuay en este momento, porque desde que está con Endeavor, Endeavor dueño de UFC y dueño de la WWE, es una agencia de talento. Saben lo que es lidiar con los artistas, Ebro, y dan ciertos espacios. Son más comprensivos. Antes con la ofertita de las Nahuay y John Jones, era palo y palo y bronca oh. y redes sociales. Ahora lo está tomando. El negocio, de de ellos, el negocio dependía, o sea, era el negocio de ellos primario. Ahora, y también yo creo que hoy la UFC depende menos de las estrellas. También UFC, es mucho más sólido como, como organización. Como, 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 ajá, como negocio, como circuito de, de, de artes marciales mixtas. Lo triste de esto es que John John es así. John John es impredecible. John John estaba hablando mucho de Dios, hablando de Jesucristo, hablando de cuánto había cambiado. Buena hablando... gente, saludando a toda la prensa. Gracias por estar aquí. ¿De dónde no, eres? se daba a querer con el fanático. Se Ajá. daba a querer con el fanático. Yo, yo no siempre ha sido tan así, tan dado a la, a la gente. Y se dio, o sea, estaba como yo dije, caramba, ¿será posible que ha cambiado John John? Y ojo, yo no estoy diciendo que John John ha hecho algo malo. No estoy diciendo que tuvo un problema. Sencillamente digo que, pues bueno, repito, si lo que dice de Nahuay es cierto, es preocupante que el campeón de peso completo haya ganado el título y haya desaparecido por arte de magia y que tú no le tomes una llamada al hombre que es supuestamente tu empleador, al hombre jefe. con el cual tú tienes un contrato de trabajo, porque si a mí me llama ahora mismo el jefe mío, te digo, igual, dame un minutico y yo hablo con el jefe mío y yo no soy nadie, pero John John... A mí me llama mi mujer y yo te digo, Ebro, espérate, y hablo con mi mujer. <ríe> yo, 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 yo creo, yo, yo creo que, que no perdamos las esperanzas, pero con John John todo está sobre la mesa, lo bueno y lo malo. Eh, ¿Será que vimos lo último de John John? ¿Será que ya perdió la motivación nuevamente? También dio a entender, antes de hablar de boxeo de vuelta, también él dio a entender aquella vez como que no ibas a hacer las ocho peleas, Ebro, ¿no? No, claro, eso lo dijo. ¿Recuerdas? Pero, eh... o sea, pero él sí prometió, o sea, yo no, yo no me comprometo a las ocho peleas, pero sí quiero la pelea con Stipe, eso lo dejó bien claro. O sea, quedó claro que iban a haber dos peleas de ese contrato, la pelea contra Cyril Gang y la pelea con Stipe. El propio Dana White dijo, después de eso, aquí nadie sabe lo que va a pasar. Pero Dana White en ese momento, en diciembre, en Las Vegas, dijo, ya tuvimos la pelea contra Cyril Gunn, viene la pelea contra Stipe. Después de Stipe, ahí sí ya yo me limpio las manos, lo que quiera hacer John. Porque después, mira, por ahí vienen dos peleas importantes de peso completo. Pavlovich, Pavlovich contra Coris Play en dos contra semanas. Play, semana y, y, y Almeida contra, contra, contra Yadisinho Jonsenstruth. Es una tremenda Almeida, pelea. Sobre, sobre todo por Almeida, ¿no? Es importante eh, por Almeida. Entonces, Para el título vamos, me refiero. Claro, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo, yo no quiero tirar la toalla con, con, con John John, pero tampoco me sorprendería. O sea, John John se perdió, se perdió tres años. Vino y se perdió. Yo recuerdo que, si no me equivoco, John Jean Pierre se perdió tres años. Y vino y peleó, le ganó a Bisping y se perdió nuevamente. Y más nunca pero regresó. San, pero San Pierre se había retirado. Lo de San Pierre fue un regreso. Yo no se ha retirado, ni antes no se, ni o sea, ahora. Pero, pero es que son después. O sea, entiende, pero, pero al final es lo mismo. Si anuncia el retiro o no anuncia el retiro, al final efectivamente es lo mismo. Me voy y me voy. No tengo que decir nada. No, 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 en eso estamos claros. En eso estamos claros. Me voy pero, y me voy. Pero lo que digo es que, que había, había cierta diferencia sí. entre San Pierre. Y, y yo, en ese yo, momento San Pierre era visto como el más grande hoy John es visto como el más grande eh, lo que te quiero decir es que son personalidades impredecibles personalidades que nadie puede controlar si John John ahora de pronto no quiere pelear más o a lo mejor no, o sea, ¿qué va a pasar si John John que tiene ahora 35 años ¿no? Sí. 35, dice voy a volver a los 37 
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, bueno, eh, para empezar le creo un problema al UFC que tiene que sacar campeón. Tiene que buscar campeón. Es, eh, y cuando Ena White lo dice así, y lo dijo el sábado, y lo volvió a decir ayer en un programa que tiene millones de seguidores. El pa no, millones, millones literalmente. Pa de pues, pa de pues, lo que hay detrás de eso, tiene que haber, perdóname la palabra, un encojonamiento. Tiene que haber, o sea, cuando dice eso así, para no ser duro con John John, dentro tiene que decir, coño, este tipo me ha dejado embarcado, este tipo me ha dejado... ¿Por qué ellos sí querían la pelea para este... Para este, para este claro, evento? el negocio de UFC es hacer grandes peleas. Con todo, el respeto, no... con todo el respeto del mundo, no es lo mismo Jair Rodríguez Volkanovski y Brandon Moreno contra Pantoya que la pelea de John John contra Steven Miocic. Eso claro, va a ser un badazo de honrón. Dicho esto, dicho esto, tremenda pelea la de, la de Pantoya contra Moreno. Hay que recordar que Pantoya tiene dos victorias sobre Moreno que Pantoya fue efectualmente el hombre que saca a Moreno de la UFC en, un, en ciertas circunstancias. Le ganó primero por sumisión, después le gana por decisión unánime. Moreno se va a la empresa, tiene varias peleas fuera de la empresa, se gana el derecho de volver y cuando regresa es alguien totalmente diferente. Creo que esta pelea va a probar cuán diferente es este Moreno de aquel Moreno que perdió dos veces contra Alexandre Pantoya. Es una buena, buena pelea. Y por supuesto, Yair Rodríguez Volkanovski va a ser un peleón. Pero desde sí. el punto de vista mediático, desde el punto no de vista de la atracción, no es, lo mismo. No es Ojo, John Para nosotros es muy bueno. Son dos mexicanos, son dos latinos. Para los que hacemos esto en español es muy bueno. El problema sí. de la personalidad es importantísimo. Eduardo, yo no tengo los números, los números exactos. Hay rumores por ahí, rumores, de que la UFC en Miami pudo haber vendido 800 mil Tal vez un poquito más de pay-per-view. Sí, si ya, así, si, fíjate, si vendió 800 miles que tira fuego artificial. Un palo, un palo, un palo. Pero eso es, sobre todo, Jorge Mavidal. Claro, es, claro. Sobre, sobre todo, Jorge Mavidal. Y yo creo que es hacer una buena cartelera. Una buena cartelera. Esta de julio es una buena cartelera. Pero yo no creo que si hace medio millón va a estar bien. Totalmente. Bueno, sigan dándole like, por favor, señoras y señores. Ebro, que siga. Lo, lo tenemos que decir todos los días para que la gente lo sepa. Si ustedes, por favor, nos buscan el Vikingo y Ebro Podcast, si lo busca, por favor, en Apple, en Spotify Podcast, en iHeart, Google Podcast, nos busca el Vikingo y Ebro. Se suscribe al podcast. Esto que están viendo, lo escuchan. Y los que nos están escuchando, gracias por hacerlo. Muy agradecido con todos ustedes. Búsquenos en todas las plataformas de podcast. La que tenga en su teléfono, le da download a los capítulos y nos escucha. ¿Por qué se lo seguimos pidiendo? Porque si siguen dándole download, el show va a crecer y vamos a poder ir a más eventos de, de UFC y de boxeo. Pero necesitamos la ayuda de ustedes, Ebro, que sepan que si le dan download, si encuentran el vikingo y Ebro en Apple, en Spotify, en Google, tenemos chance de ir a más eventos claro. y de seguir haciendo este programa, Ebro. Totalmente. Y eh, al final... No es solamente ganancia nuestra, es ganancia para ustedes porque van a tener los mejores videos, las mejores entrevistas. Estar ahí en el lugar no tiene precio. No tiene absolutamente ningún precio y eso es lo que queremos. No queremos ni siquiera buscar un dinero extra. Sencillamente tener para viajar y poder traer a ustedes lo mejor de cada evento. Totalmente. Sigan dándole like al video, señoras y señores. Mucha gente. Ahí está Octavio Quiroga, 13. Eh, el Dani 7045. David PL, Vitamina C. ¿Dónde está vitamina D, vitamina E, vitamina H? Jonathan Ramírez, Yavo Grappling, Vivol, eh, está por ahí también. Ashley Arlito, Rex Elía, Jorge, David PL. Hay mucha gente. Gracias. Y sigan dándole like al video, escuchándonos en el podcast, por favor. Eh, a ver, esto, esto, esto es interesante. Dice Infame. Eh, Vikingo, ¿cuándo van a hablar de boxeo cubano? Mejor que el afroamericano en este momento. ¿Cómo va a ser mejor que el afroamericano, no? A ver, hemos mencionado bastante el tema de la pelea de Morel, hemos hablado de Morel. La semana que viene, la semana que viene Dios mediante... No, pero no es mejor que, que, que el boxeo de Estados no, Unidos, no, 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 mejor. No, 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 yo creo que hay, ah, muchas pero... Pro, hay promesas, pero ahora, ahora mismo realidades hay dos nada más. Morel, dos. Morel y 